ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് റൈറ്റിംഗ് ഫോർ അക്കാദമിക് ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ സക്സസ് എന്ന പേപ്പറിലെ ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ യൂണിറ്റിൻ്റെ പേര് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു അക്കാദമിക് റൈറ്റിംഗ് എന്നാണ് അക്കാദമിക് റൈറ്റിംഗ് എന്താണെന്നാണ് ഈ പാഠത്തിൽ വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഏതൊരു പഠനമായാലും അതിന് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വേണം അതാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അക്കാദമിക് റൈറ്റിംഗ് നാം എഴുതി തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിന് ചില സ്റ്റെപ്പുകൾ ആവശ്യമാണ് ആ സ്റ്റെപ്പുകളാണ് പാഠത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തിൽ പറയുന്നത് ഒന്നാമത് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രീ റൈറ്റിംഗ് ബേസിക്കലി അക്കാദമിക് റൈറ്റിംഗ് ഒരു ഫ്രീ ആയ എഴുത്തല്ല അത് വളരെയധികം സീരിയസ് ആയൊരു റൈറ്റിംഗ് ആണ് എങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്കുകൾ പോലെയുള്ള പ്രത്യേകമായി നാം കണക്കിലെടുക്കാവുന്ന ഇററുകളൊന്നും പരിഗണിക്കാതെ സീരിയസ് ആയിട്ട് വേണം ഈ റൈറ്റിംഗ് എഴുതി തുടങ്ങാൻ രണ്ടാമത്തത് കീപ്പ് എ ജേണൽ നാം എഴുതാൻ ഒരു കൃത്യമായ ഒരു പുസ്തകം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കണം അതിപ്പോൾ ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് ആകാം ഡയറി ആകാം അങ്ങനെ എന്തോ ആവാം മൂന്നാമത്തേത് റീഡിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് എഴുത്ത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ വായിച്ചു തുടങ്ങണം സത്യത്തിൽ വായനയാണ് എഴുത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നാലാമത്തേത് തിങ്ക് ക്രിറ്റിക്കലി അഥവാ ഏതൊരു വിഷയമാണെങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ച് അടിസ്ഥാനപരമായി മനസ്സിലാക്കണം അതിന് പോസിറ്റീവ് ഭാഗങ്ങളുണ്ടാകും നെഗറ്റീവ് ഭാഗങ്ങളുണ്ടാകും അങ്ങനെ ഉള്ള സർവ്വ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും സർവ്വ വശങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം അതാണ് ക്രിറ്റിക്കലായി ചിന്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചാമത് ഡെവലപ്പ് റിസർച്ച് സ്കിൽസ് റിസർച്ച് എന്നാൽ നാം ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ സീരിയസ് ആയി അന്വേഷിക്കുക എന്നതാണ് ആ വിഷയത്തിൻ്റെ ഘടകങ്ങളും അത് സംബന്ധിച്ച സർവ്വ വിവരങ്ങളും നാം അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തണം അതാണ് റിസർച്ച് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആറാമത്തേത് ലേൺ ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് യുവർ ഡിസിപ്ലിൻ നാം എഴുതുന്ന വിഷയത്തെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭാഷയിൽ നാം തീർച്ചയായും അവഗാഹം നേടിയിരിക്കണം ബിസിനസ് പഠിക്കുന്ന ആൾ അത് ഉപയോഗിക്കും ആൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ അതും ലിറ്ററേച്ചർ പഠിക്കുന്ന ആൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷയും രണ്ടും രണ്ട് രൂപത്തിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അവയിൽ തന്നെ വല വ്യത്യസ്തമായ പദങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു പദത്തിന് തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ അർത്ഥങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും സോ അവയെപ്പറ്റി വ്യക്തമായ ഒരു അറിവുണ്ടായാൽ മാത്രമേ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി എഴുതാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണ് അക്കാദമിക് റൈറ്റിംഗ് എന്നാണ് വാട്ട് ഈസ് അക്കാദമിക് റൈറ്റിംഗ് നാം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള എഴുത്തുകളും അക്കാദമിക് റൈറ്റിംഗ് ആണ് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പുരോഗതി അളക്കാൻ വേണ്ടി വളരെയധികം ആവശ്യമായ ഒരു ഘടകമാണ് അക്കാദമിക് റൈറ്റിംഗ് ഒരു വിഷയത്തെ അനുസരിച്ച് റൈറ്റിംഗ് അസൈൻമെൻറ്റ് പല പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു എസ് എ ബുക്ക് റിവ്യൂ കേസ് സ്റ്റഡി പ്രൊജക്റ്റ് അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള അക്കാദമിക് റൈറ്റിങ്ങുകളുണ്ട് അവയിലെല്ലാം ഗൗരവമായ എഴുത്ത് അതുപോലെ ഔപചാരികമായ ഭാഷ വ്യക്തതയുള്ള ഉദ്ദേശം വിഷയത്തെ കേന്ദ്രീ കേന്ദ്രീകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള എഴുത്ത് നിഷ്പക്ഷത അറിവുള്ള ഉറവിടങ്ങൾ അതേപോലെ റെഫറൻസിങ് മുതലായവ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് അക്കാദമിക് റൈറ്റിംഗ് എന്നാൽ ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്ഷണൽ റൈറ്റിംഗിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരു അത്യ ഒരു അക്കാദമിക് എഴുത്തുകാരൻ നിഷ്പക്ഷത പാലിക്കണം സ്വന്തം അഭിപ്രായങ്ങൾ കൂടുതലായി ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല മറിച്ച് ആശയങ്ങൾ എഴുതുന്ന ആശയങ്ങൾ വളരെയധികം ചിട്ടയുള്ളതും വ്യക്തതയുള്ളതുമായിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം വിവരം കൈമാറുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് മറ്റുള്ളവരെ രസിപ്പിക്കുക എന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തിൽപ്പെട്ടതേയല്ല സംഭാഷണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന നാടൻ ശൈലികളും രീതികളൊന്നും അക്കാദമിക് റൈറ്റിംഗിൽ പാടില്ല എല്ലാ അക്കാദമിക എഴുത്തുകളും നിഷ്പക്ഷമാകുന്നമെന്നുമില്ല അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ജേണലിസം പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയോട് ഒരു ആളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെയോ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവൻ ഈ ജേണലിസം പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി അവൻ്റെ സ്വന്തം അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന പ്രകടിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അക്കാദമിക് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചുമതലയുള്ളൊരു ജോലിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഴുതുന്ന എല്ലാ പ്രസ്താവനകളും അവകാശവാദങ്ങളും ഇൻഫർമേഷനുകളും എല്ലാം ശരിയാണോ കൃത്യമാണോ എന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ നന്നായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എല്ലാ അക്കാദമിക് റൈറ്റുകളും ചില പ്രൊസീജിയറുകളിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടതുണ്ട് ഓഡിയൻസ് ആരാണെന്നും എന്
ആദ്യത്തെ ഡ്രാഫ്റ്റ് എഴുതുക പിന്നീടത് പുനഃപരിശോധിക്കുക അതിലെ തെറ്റുകൾ ഇറേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ശരിയാക്കുക എന്നിട്ട് പ്രൂഫ് റീഡിങ് നടത്തുക എന്നതെല്ലാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ പ്രക്രിയയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു പൊതുവെ മാഗസിനുകൾ അതേപോലെ ന്യൂസ് പേപ്പറുകൾ മറ്റു വെബ്സൈറ്റുകൾ ജേണൽ വെബ്സൈറ്റുകൾ അവയിലെല്ലാം വരുന്ന ലേഖനങ്ങൾ സാധാരണയായി അക്കാദമിക് കാര്യങ്ങളല്ല എന്ന രീതിയിലാണ് കണക്കാക്കുന്നത് കാരണം അത്തരം ലേഖനങ്ങൾക്കുള്ള എല്ലാം ഒരു പ്രത്യേക താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവ അക്കാദമിക് ആയിട്ട് അക്കാദമിക് കാര്യമായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തറില്ല സാധാരണ നിലയിൽ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അക്കാദമിക് മെറ്റീരിയൽ ഏതെല്ലാം നോൺ അക്കാദമിക് മെറ്റീരിയലുകൾ ഏതെല്ലാം എന്ന് നോക്കാം അക്കാദമിക് മെറ്റീരിയൽ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് പുസ്തകങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡാറ്റാ ബേസുകൾ പിയർ റിവ്യൂഡ് ചാനൽസ് സെമിനാർ പേപ്പേഴ്സ് കോൺഫറൻസ് പേപ്പേഴ്സ് തിസീസുകൾ ഡിസർട്ടേഷനുകൾ പിന്നെ റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇവയാണ് അക്കാദമിക് മെറ്റീരിയലുകളിൽ വരിക നോൺ അക്കാദമിക് മെറ്റീരിയലുകളിൽ വരുന്നത് ന്യൂസ് പേപ്പറുകൾ അതുപോലെ മാഗസിൻസ് ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റുകൾ ഓൺലൈൻ ന്യൂസ് വെബ് ഫീഡുകൾ അതേപോലെ റേഡിയോ ടെലിവിഷൻ യൂട്യൂബിലും മറ്റുമുള്ള വീഡിയോ ഷെയറിംഗ് സൈറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ മിക്കവാറും അധിക വെബ്സൈറ്റുകളും മറ്റു മൊബൈൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് സോഷ്യൽ മീഡിയ സൈറ്റുകൾ ഇവയെല്ലാം അക്കാദമിക് അല്ലാത്ത നോൺ അക്കാദമിക് അല്ല ആയ മെറ്റീരിയലുകളാണ് നോർമലി അക്കാദമിക് എഴുതുന്ന ആളുകളൊക്കെ എഴുത്തുകാരന്മാരൊക്കെ അക്കാദമിക് എഴുത്തുകാരൊക്കെ വിവര ശേഖരണം അതുപോലെ മറ്റുള്ള ആശയങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ക്രെഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള വിശ്വസനീയമായ വിശ്വാസയോഗ്യമായ സോഴ്സുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതപരമായ പുസ്തകങ്ങൾ അതുപോലെ ന്യൂസ് പേപ്പറുകൾ മാഗസിനുകൾ വിക്കിപീഡിയ പോലുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളൊന്നും ഒരു ക്രെഡിബിൾ ആയതിൽ കൂട്ടുകയില്ല കാരണം ഇതിലെ വിവരങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി എഴുതാം വിക്കിപീഡിയ ഒക്കെ മാറ്റി എഴുതാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അവ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കരുത് എന്നല്ല എന്നാൽ അവയെ ആശ്രയിക്കുന്ന ആളുകൾ വളരെയധികം ജാഗരൂകരായിരിക്കണം എന്നാണ് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാം അക്കാദമിക് പേപ്പറുകൾ ഏതെല്ലാമാണ് നോൺ അക്കാദമിക് പേപ്പറുകൾ ഏതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി ഈ അക്കാദമിക് പേപ്പറും നോൺ അക്കാദമിക് പേപ്പറുകളും തമ്മിൽ പല പല വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അക്കാദമിക് എഴുത്ത് ഔപചാരികവും ഒരു ചിട്ടയുള്ള മാതൃകയും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ അക്കാദമിക് അല്ലാത്ത പേപ്പറുകൾ ഒരു ഇൻഫോ ഒരു അനൗപചാരികവും കൃത്യമായ ഒരു മാതൃക ഇല്ലാത്തതുമായിരിക്കും അവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഇനി പറയുന്നത് ഈ പാഠത്തിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗം പാർട്ട് ടു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നാം ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നതാണ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്